Separem o vídeo e pensem como ficaria essa expressão se os vetores não fossem unitários. Para resolver esse problema, pessoal, vamos supor que nós tenhamos dois vetores. Né? O vetor V, que não é unitário, e o vetor U, o vetor W, que não é unitário. Tá? Agora, olha só, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma transformação aqui. Vamos dividir é, o vetor V pelo seu módulo, pelo seu comprimento, ok? É, então, vamos calcular o módulo aqui do vetor V. E vamos calcular o módulo do vetor U, do vetor W, né? E vamos dividir, tá? Então, olha só, o V não é unitário, mas se eu dividir pelo seu comprimento... Eu vou ter agora o vetor unitário na direção é, do V. Tá? É o mesmo vetor, só que comprimento unitário. E esse aqui também é um comprimento unitário. Então, olha só. Nós provamos que o, o produto interno, o produto escalar de dois vetores unitários, é cosseno de θ. Então, se eu multiplicar esse que é unitário por esse que é unitário, o resultado vai ser quanto? Cosseno de θ. Vamos fazer isso aí, então? Então, se eu fizer o produto escalar né, de V né, dividido por módulo de V, escalar W dividido por módulo de W, nós vamos ter que isso aqui é igual a cosseno de θ. Mas vejam bem, pessoal, vocês já viram que os vetores, esse vetor... Você pode trazer esse, isso aqui é o um número, né? Você pode trazer ele para dentro do vetor ou para fora, né? Então, a princípio, esses números você pode passar para o outro lado, né? Então, você pode reescrever essa fórmula do, do seguinte modo, né? Você pode juntar isso aqui e passar para o lado de cá multiplicando, e aí você demonstra que o produto escalar de V vezes W é igual ao módulo de V vezes módulo de W vezes cosseno teta, que é o que nós queríamos demonstrar desde o início. Observem aqui que às vezes eu estou usando o módulo ou o comprimento com duas barras, né? mas também muitos livros textos é, representam com uma barra só. Ok? Cosseno teta. Pessoal, eu peço que vocês revejam com cuidado essa prova, até que fique absolutamente é, dominado. Vamos agora falar sobre uma desigualdade que é muito usada em várias áreas, que é a desigualdade de Schwartz. Ela também é conhecida como desigualdade de Cauchy, Schwartz Burniakowski, porque foi descoberta quase simultaneamente por três matemáticos, né? na França, na Alemanha e na Rússia. Tá? E ela é bem simples. É, olha só. Nós sabemos que se você tiver o V e dividir pelo módulo, você vai ter um vetor unitário. Se tiver o W e dividir pelo módulo, você vai ter um vetor unitário. E nós sabemos que esse produto é igual a cosseno de θ. E nós sabemos é, que o, 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 o cosseno de θ está sempre entre 1. Né? Ele está sempre entre... É, é, o valor máximo dele é 1. Né? É, em módulo, né? mas olha só, é, eu poderia dizer o seguinte, é, passando, vamos esquecer aqui esse que o valor máximo é 1, vamos passar isso aqui para esse lado, eu poderia dizer que o produto escalar de V vezes W é igual a o módulo de V vezes o módulo de W, né? vezes cosseno de teta. Tá? Agora observem bem, é, se eu tirar o módulo dos dois lados, se eu tirar o módulo daqui né, e o módulo daqui, não sei se, você, se fica claro para vocês, mas como o cosseno tem o um valor máximo de 1, né, então eu posso dizer o seguinte, né, como o valor máximo é, é 1 aqui, eu posso dizer que o, o módulo... Né, o módulo do produto escalar de V vezes W né, é menor ou igual que o produto de V 
o módulo de V, vezes o módulo de W. Né? E essa é a nossa desigualdade de Schwartz. Né? Demonstração bastante simples. Resumindo então o que nós vimos até agora nesses últimos vídeos, nós temos a, a, a fórmula do, do cosseno, né? que o produto escalar de V vezes W dividido pelo módulo de V vezes o módulo de W é igual a cosseno. Né? Essa é a fórmula do cosseno. Né? Eu posso obter uma fórmula equivalente simplesmente passando esses termos aqui para o outro lado. Tá? Esse, esse produto dos módulos para o outro lado. Mas essa, aqui é uma fórmula bastante simples. Né? É, não é muito usada na álgebra linear. Mas, de qualquer forma, aparece em outros, outras aplicações da matemática e da engenharia. Tá? E aqui temos a outra propriedade, que é a desigualdade de Schwarz, que é, é usado sim em alguns pontos na álgebra linear. Vamos resolver o primeiro exemplo, é, que é o seguinte, ache cosseno de θ, é, que é o ângulo entre esses dois vetores. Eu vou pedir então que você resolva, né? pare o vídeo agora e resolva. Então, pessoal, vamos fazer? Vamos fazer esse produto escalar. Então, o produto escalar é 3, 1, né? vezes 1, 3. Que dá quanto? 3 mais 3, 3 vezes 1, mais 1 vezes 3, que é igual a 6. Então, esse é o produto escalar. É... Vamos ver agora o módulo de V. Né? O módulo de V... É simples, né? É o produto escalar desse vetor por ele mesmo, que dá quanto? Ele dá é, 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado, né? que é raiz de 10. Né? Não vou fazer porque é bastante simples, né? É, o módulo de W, também eu faço o produto escalar desse vetor por ele mesmo, vai dar 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado, né? a raiz disso, que é então também raiz de 10. Ok? Então, é, nós temos que o produto, é, o produto escalar, né? É, v vezes W, né? Dividido pelo módulo de V vezes o módulo de W é, é igual a 6 dividido por raiz de 10, raiz de 10 que é 6 décimos, que é igual a 3 quintos. Tá? E esse aqui é o, o cosseno de θ, né? é 3 quintos, ok? Ou 0,6. Então o θ, pessoal, o θ é a função inversa do cosseno, né? é o arco cujo seno é, é 0,6. Tá? É, teria que ter uma calculadora para calcular isso aí. Né? Mas eu queria perguntar para vocês. É, esse vetor aqui, esse ângulo, é maior ou menor do que 90 graus? Parem o vídeo e pensem. É menor do que 90 graus, né pessoal? A gente já viu isso. Quando o número é positivo, né? então o ângulo é menor do que 90 graus. Né? Porque o, cos, é, o cosseno, quando você tem um ângulo entre 0 e 90, né? o ângulo... É menor do que 90 graus. Entre, quando tem o valor do cosseno é entre 0 e 1, né? então o ângulo é menor do que 90 graus. Ok? Vamos em frente então. Música